يا مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من اكسبو اكسبو اليوم بندخل مع اكسبو في التاريخ وبنرجع الى سبعينيات القرن الماضي اللي لاول مره يظهر اكسبو من قاره اوروبا وقاره امريكا ويحط في قاره اسيا في 1970 في ثالث اكبر مدينه في اليابان ولمعلوماتكم كان هذا الاكسبو اخر اكسبو في القرن الماضي يعني على ما اظن اليابان مدينه اوسكار بين او اوسكا حاجه زي كده اليابان الله اعلم ايطاليا للاسف اني ناسيها يعني <تصفيق> اوسكا اوسكا اعتقد اليابان في الخامس عشر من مارس من سنة 1970 استضافت مقاطعة سويتا في مدينة أوساكا باليابان معرض إكسبو 1970 الذي استمر ستة أشهر حتى تاريخ الثالث عشر من سبتمبر من نفس السنة لم يكن هذا المعرض عادياً إذ كانت اليابان تستضيفه للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ قارة آسيا امتد معرض أوساكا الذي صممه المهندس المعماري كينزو تانجي على مساحة 330 هكتاراً وكان الشعار الذي رفعه حين ذاك هو التطور والتناغم من أجل البشرية زار المعرض على مدى 183 يوماً 64 مليوناً و 210 ألاف و 770 شخصاً was a very epoch making event to the all Japanese people as you right said that uh, this is the first expo that uh, took place in uh, Asia and uh, uh, this is a time where we aspire for the uh, even better future and so I believe that under the uh, under the theme of uh, progress and uh, harmony of mankind, the Osaka Expo was designed and planned and executed and scored a, a great success. Well, uh, so under this theme that, that we try to uh, present some of the aspects of our future, future life, uh, and uh, also uh, reflecting the uh, you know, the contemporary world's, uh, the problems that the contemporary world was facing, including the uh, issue of, uh, you know, peace and uh, war and, uh, uh, like, uh, development and uh, pollution, or these negative uh, byproducts, or, uh, uh, rich and poor, the poverty or the affluence. تعتزم اليابان المشاركة في معرض إكسبو ميلانو الذي تنطلق فعالياته في الأول من مايو 2015 لتعرض التنوع الغذائي وتقنيات الطبخ الصحي والأغذية الطازجة والصحية التي يشتهر بها المجتمع الياباني مثل الأسماك وثمار البحر والخضروات وذلك تناغما مع شعار إكسبو ميلانو غذاء الكوكب طاقة للحياة I 
think in Milan, uh, the, uh, as the theme uh, of the Milan is related to the, the, the food. And so I think, again, that under the theme of harmonious diversity, I think the Japanese pavilion f will fe uh, feature on the uh, Japanese food and its culture. Uh, I think uh, it's really, uh, uh, you know, uh, appropriate uh, this time for Japan to present that, that the, our rich repertoire of the uh, foods and its uh, uh, related uh, uh, items, uh, including our culture and industry, and uh, I think uh, also industry includes not only the food processing but uh, say containers or uh, some u kitchen utensils and etc that all related to uh, the food the uh, the enjoyment for human and the necessity <laughs> for us to sustain our life uh, and uh, i'm pretty sure that uh, we are uh, you know uh, very uh, sort of uh, getting a good uh, and enthusiastic response from the visitors uh, uh, to the Milan uh, Expo. And uh, we do hope that, uh, you know, Japan's uh, food culture will entice the more Jap I mean, uh, the foreign tourists to Japan, including, of course, that a lot of uh, uh, tourists uh, from this uh, country and the region, the Middle East. On that score, that I have to tell you that uh, I think we, uh, our people, are so keen to uh, become uh, Muslim-friendly uh, in terms of food uh, offering in Japan, and uh, halal uh, requirements are all now uh, very much well aware. Uh, among the the people or who is in the industry, and they are so working on you know making their products uh, halal and uh, Muslim friendly. على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان. تأسست بين البلدين سنة 1971 وتم بعدها افتتاح سفارة دولة الإمارات في طوكيو وتحديدا في ديسمبر سنة 1973 فيما افتتحت سفارة اليابان في أبو ظبي في أبريل من سنة 1974 إلا أن أبو ظبي كانت حاضرة في إكسبو أوساكا 1970 بجناح حاك تصميمه أبراج المراقبة التاريخية لقلعة قصر الحصن في سنة 1990 زار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اليابان واجتمع في طوكيو مع الإمبراطور آكيهيتو وهي الزيارة التي شكلت دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين والتي اعتمدت بشكل رئيس منذ إنشائها على العامل الاقتصادي The relationship between the UAE and Japan is just described excellent. Uh, you know, we have been uh, uh, kind of a very long tradition of friendship. I forgot to uh, mention about the uh, Abu Dhabi Pavilion in the Osaka uh, Expo, you know, back in 1970. Abu Dhabi, even before the union, the formation of the union, uh, Abu Dhabi government uh, uh, put on the, its pavilion uh, in the Osaka uh, Expo and uh, Abu Dhabi Pavilion was officially opened by then the uh, I think uh, Crown Prince of uh, Abu Dhabi, uh, Sheikh Khalifa. 
And uh, so we really uh, attach importance to this fact uh, that uh, that uh, Osaka Expo gave us the, the first opportunity for the two peoples to get to know each other. Uh, and uh, we are highly appreciative of the uh, uh, Sheikh Khalifa and his uh, Abu Dhabi delegation uh, to uh, come to Japan and to make a uh, lot of friends uh, through their visit. And uh, uh, I think the spirit of uh, friendship that was created by his visit is uh, further strengthened, uh, you know, through the uh, business uh, interactions between the two countries. Japan has been the uh, number one uh, you know, buyer of Abu Dhabi crude, and uh, uh, we are very much appreciative of the Abu Dhabi's uh, very stable and high quality <laughs> crude. And that really, I think, fueled the develop economic development of Japan in the post-war era. And this uh, very uh, good uh, economic relationship is still progressing, still uh, continuing, and uh, is serving as the center pillar of the relations of our two countries. And, uh, but uh, recently, that of course, uh, the crude oil is import and exploration is very, very, of course, development is important. But uh, besides that, we go beyond that area of economic uh, business activities. Now, uh, for instance, Dubai Metro is the symbol of the Japanese technology, along with uh, maybe some uh, uh, patrols uh, or <laughs> land cruisers. Uh, uh, but anyway, uh, it is, uh, uh, we are very proud of that uh, this metal system is working so uh, uh, efficiently and uh, it's been uh, winning, uh, you know, more than expected ridership. And uh, uh, I heard that uh, the Dubai government is uh, planning to extend its uh, service uh, route to the expo side uh, uh, by the time of the expo opening. And uh, it, uh, it would be super that uh, you know, the Japanese uh, uh, group uh, will be awarded the uh, extension work uh, uh, this time again and thus to contribute to the success of the Dubai Expo. في مقال نشرته صحيفة نيهون كيزاي شيمبون الاقتصادية اليابانية بمناسبة فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 ذكرت أن أهمية دولة الإمارات تأتي من كونها ثاني أكبر مورد للنفط إلى اليابان بنسب تتراوح ما بين 20 و25% من إجمالي الواردات اليابانية النفطية فيما أفاد تقرير لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو أن نسبة 40% من توسع الشركات اليابانية يتركز في الإمارات حيث يوجد 396 مكتباً لشركات يابانية أكثر من 70% منها تعمل في المناطق الحرة I do hope that uh, there are many opportunities open to uh, the Japanese companies or the uh, investors. Uh, uh, but I don't know, as uh, 
uh, for investment on the business side, uh, uh, I think uh, we, uh, along with other uh, competitors, uh, will try and uh, uh, you know, apply for as much as possible for the uh, projects that uh, uh, we can do something and that will interest us uh, uh, in, in terms of our uh, commercial uh, aspirations. But on the governmental level, I think that uh, as we also are hosting the Tokyo, I mean, Olympic Games uh, in Tokyo on the same year, 2020. So it's a, a wonderful coincidence for the two cities, Dubai and Tokyo. Dubai for the Expo and Tokyo for Olympic Games. Uh, uh, you know, we are really uh, hosting uh, two of the most important uh, human activities on Earth uh, on that year. So uh, in that sense that uh, we are uh, kind of uh, on the same boat and we both collaborate, uh, work together very, very closely uh, for the other success of the great event. Uh, and so in that sense, spirit of uh, uh, harmony and uh, uh, friendship and brotherhood that I think uh, our government is uh, uh, determined to do utmost uh, uh, to uh, make the Dubai Expo more successful. And uh, I think so through the various channels, uh, including the BIE, the main frame of this uh, expo, uh, I think uh, we will discuss, uh, you know, how to prepare, how to plan, and how to execute, and to make the uh, Dubai Expo most uh, successful in the, I mean, at the expo history. <laughs>كان إكسبو أوساكا 1970 معرضاً لعديد الاختراعات والمعروضات النادرة التي جيء بها من مناطق مختلفة من دول العالم وحتى من خارج الكوكب غير أن اليابان فاجأت زوار المعرض بمبنى صممه الفنان تارو أوكاموتو أطلق عليه اسم برج الشمس وهو الآن موجود في حديقة لإحياء ذكرى إكسبو أوساكا في نفس المدينة I think uh, uh, overall attraction of the uh, expo uh, came from the exhibits of uh, uh, particularly, uh, you know, two uh, important areas. That is, one is uh, uh, mm, a space space exploration. I, I think that the American pavilion to show the stone that they brought from Moon, and that really uh, attracted the attention of many visitors to the American pavilion. And also uh, satellites, I think, that uh, they use or, uh, for the space exploration. So these are, the, of course, the symbol of the uh, future and symbol of the science and technology that we have developed uh, uh, for the day. And the second, I think, attraction is also uh, the re related to the uh, future. That is uh, future uh, or vehicles uh, of uh, transportation. I believe that uh, uh, Concorde, see that was created, I mean, uh, built by uh, UK and France. Uh, the, the model of Concorde, I think, uh, was this uh, displayed. And also at the Japanese, uh, Pavilion that we uh, exhibited the uh, model of the uh, the linear uh, uh, motor rotor car uh, that is uh, driven by the uh, superconducting maglev motor. <laughs>
تشتهر دبي بقوتها الاقتصادية والمالية وبكونها سوق عالمي للابتكارات التقنية والحلول التكنولوجية أيضا بالعديد من الشركات اللي أسست شركات تهنيف دبي في مدينة دبي للإنترنت اللي في مبانيها أكثر من 850 شركة ويوجد فيها أكثر من 10000 موظف مدينة دبي للإنترنت واحدة من أكبر المدن المتخصصة في دبي وأكبر مجمع لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن على مساحة مليون ونصف المليون قدم مربع أكثر من 1400 شركة من بينها عدد من الشركات متعددة الجنسيات تمثل قوة تكنولوجية في المنطقة لها دور فعال في تصنيف دبي ضمن المدن الذكية الأكثر تطوراً في العالم جزء من المنظومة العامة في دبي وفرحين جداً بهذه الاستضافة لإكسبو 2020 طبعا شو يعني اكسبو 2020 لمدينه دبي للانترنت؟ طبعا هذا حدث جدا مهم لشركائنا في التكنولوجيا ولنا احنا في تخصصنا في مجال التكنولوجيا واستقطاب الشركات في مجال التكنولوجيا والاتصال بشكل عام. فاحنا نشوف ان هذه بتكون فرصه جد مهمه ان الشركات اللي موجوده اليوم عندنا انها تاخذ تاخذ بزمامها وتدخل وتحاول انها تقدم خدمات مبتكره وجديده للاكسبونا. احنا طبعا بحكم ان احنا اصلا جزء من المنظومه العامه لمدينه دبي في قضيه الابتكار وان احنا من اكبر المستضيفين للشركات الخاصه والشركات العالميه في في مدينه دبي احنا موقعنا جدا مميز طبعا. فاحنا نست... احنا على مدار السنوات اللي طافت شغلنا ان احنا نحاول نستقطب الشركات انها تي تفتح مكاتب اقليميه او مكاتب موجوده عندنا في دبي ولكن الحين اللي اللي بنزيد طبعا احنا بنزيد جهودنا في ان نستقطب شركات اكبر شركات اللي ممكن انها تحس ان فيها لها فائده من انها تفتح موقعها الاقليميه من مدينه دبي زيادة على ذلك احنا نتكلم عن عن منظومة الابتكار اللي هي طبعا دبي 21 21 اللي هي تبني مدينة دبي على الابتكار. ف بعد من جب من صوبنا احنا ولا بعد احنا نشجع على الابتكار ونشجع على ريادة الاعمال اللي هو جزء بعد جدا كبير من اللي احنا نقدر نجيب الاكسبو 2021 2020. 20 20. اللاعب الاساسي في المرحله الحاليه وفي المراحل القادمه هو الابتكار الانوفيشن طبعا دوله الامارات العربيه المتحده بشكل عام ودبي بشكل خاص تعلم تماما اهميه هذا العنصر وذلك ظهر في خطه دبي 2021 واصبح شعار المرحله الحاليه والشعار المراحل القادمه طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مبادرته منذ فترة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم من خلال توسيع قاعدة الخدمات الذكية للجمهور سواء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن يهتمون ومن يتابعون بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمار كما ذكرنا والاستقطاب أصحاب الفكر طبعا إضافة إلى مبادرات عديدة تسبق وقتها الحالي دائما نحن نذكر يجب أن تكون بروأكتيف أن لا تنتظر الفعل وتصدر رد الفعل يجب أن تكون سباق دائما فسمو الشيخ محمد بن راشد أيضا منذ فترة أصدر مبادرة وأنا أعتقد أن هذه المبادرة ستكون سابقة من نوعها 
دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون الدولة الأولى في العالم في موضوع نقل الطرود البريدية من خلال استخدام الدرونز اللي هي الطائرات بدون طيار طبعا تجاوب أصحاب الفكر ورواد الأعمال الإماراتيين هناك نماذج حقيقة تتفاعل بشكل دائم مع الخطط المطروحة والرؤى المطروحة من قادة الدولة يتفاعلوا بشكل إيجابي ويأخذون خطوات كما ذكرنا استباقية للتحضير لما هو أفضل هناك شركة تأسست أسسها شاب إماراتي ورائد أعمال حقيقة تقدم خدمات الطائرات بدون طيار أطلق عليها 4M Technologies على ما أذكر وهي تحمل الرقم واحد في غرفة دبي إذا هذه التجربة وتجارب أخرى نحن نتطلع إلى رواد الأعمال الإماراتيين لمتابعة تصريحات الدولة تصريحات القادة رؤية الدولة على المدى الطويل استقاء الأفكار متابعة كل الابتكارات على المستوى الخارجي ومزج هذه التوليفة للوصول دائما الى التميز. طبعا احنا كمدينه احنا لا نوفر فرص عمل شخصيا طبعا كشركه كمدينه دبي الانترنت ولكن استقطاب شركات اكثر الى المدينه هذا يؤدي الى استقطاب فرص عمل اكبر للموجودين في المدينه واللي خارج المدينه طبعا. طبعا المدينه في صدد توسعه وهذه التوسعه حوالي بتكون ضعف الموقع الحالي. هاي ممكن تزيد عدد الاشخاص العاملين في المدينه الى حوالي 23 الى 24 الف نسمه طبعا احنا كاستراتيجيه تمد منها استراتيجيه دبي للابتكار احنا نحاول ان نزيد عدد رواد الاعمال في مجال التكنولوجيا بشكل عام فهذه من اهم الاستراتيجيات الحاليه موجوده عندنا هذه ممكن الاستراتيجيه تضيف الى شيء ثاني تضيف عدد الشركات اللي ممكن تنشا في هالفتره الجايه اللي ممكن بعد تدخل في التوظيف وتوظف عدد اشخاص اكثر. فاليوم احنا عندنا كل الاستراتيجيات على اساس ان احنا نستقطب وننتج افكار وتكنولوجيا وابتكارات جديده من داخل المدينه اللي اللي الاستضافه في اكسبو 2020 ان شاء الله. تشتهر إمارات الدولة بتباين تضاريسها ومناظرها الخلابة فما بين البحر إلى السلاسل الجبلية والمساحات الصحراوية تتبلور المناظر الخلابة لجميع السواح عشان يلقون فيها الاسترخاء والاستجمام والان نحن في ضيافه السيد ستيفن رايس المدير التنفيذي لهيئه التطوير السياحي في اماره راس الخيمه، يا مرحبا وسهلا فيك سيد ستيفن رايس. مرحبا. سيد رايس شكرا على هذه الاستضافه الطيبه وفي بدايه حديثنا نبغيك تخبرنا عن الاهميه اللي بتكون موجوده في استضافه اكسبو 2020 لرجال الاعمال والقطاعين الاقتصادي والسياحي في اماره راس الخيمه. Thank you. Yes. Well, uh, I think the first thing to say is that we in Ras Al Khaimah are very, very excited about Expo 20. We think it's a wonderful opportunity, not just for Dubai, but for the whole of the UAE. And uh, we in Ras Al Khaimah want to support as much as we can the efforts towards making it a great success. So how do we think it's going to help Ras Al Khaimah? Well, I think there's a number of different ways where Expo, Expo can help us. Number one, if we look at the uh, infrastructure investment in uh, airports, so the estimated capacity from Dubai uh, between the two airports is going to be 100 million annually 
by 2020. Uh, in fact, even a little bit before 2020 from what I understand. Now, given that uh, Ras al Khaimah is uh, approximately one hour away from uh, Dubai, this has a huge impact for us in terms of the number of visitors we can expect here in Ras al Khaimah. Uh, a large proportion of the visitors that we have here in Ras al Khaimah come through the Dubai airports. Therefore, to effectively double the capacity means that we should see a large number of additional visitors coming here to Ras al Khaimah. That's number one. Number two, if we look at the, uh, the hotels, uh, and obviously Dubai are building uh, um, a, a great deal more hotels to cover Expo 2020, uh, the number I have heard that they will reach by 2020 will be one, uh, 160,000 rooms. Now that is a very, very big amount. Here in Ras al-Khaimah, we are also increasing the number of hotels that we have, not by the same uh, number, not by the same magnitude, but one uh, interesting aspect is that uh, the value that can be obtained through hotel rooms in Ras al-Khaimah uh, is, is, is quite significant. And we hope that uh, when people visit UAE for Expo 2020, the fact that we've got some different hotels here in Ras al-Khaimah that offer beach, that offer mountains, that offer nature and history and heritage will mean that Expo 2020 will help our tourism industry here because people will visit our hotels and experience the different product that we have to offer. A question that I've been asked as well is um, how will uh, Expo 2020 affect uh, the, um, the infrastructure and how will that uh, have an impact on Ras al Khaimah? And uh, clearly the, there's a the large amount of road and other infrastructure being put in place for Expo 2020 and effectively what that does is it brings Ras al Khaimah closer to Dubai because it starts to become easier to travel between the two destinations and again it goes back to if you've got a huge number of people coming through Dubai, Russell Kemo will get some of the benefit. And then another question that has been asked, uh, asked to me is how will things uh, affect Russell Kema in, in terms of the increased retail offering in Dubai? And the fact of the matter is that Dubai is the number one retail city in the world at the moment. Russell Kema is a different proposition. We have retail, we have malls, uh, but not to the same extent of Dubai. So we, we would never try and compete with Dubai on that uh, field anyway. So we don't feel that's going to affect us negatively. So over all the different areas we feel that uh, it only can be a positive thing for Russell Kema and we want to work very closely with Dubai to ensure that it is a success. كما نعلم سيد رايس أن حقق القطاع السياحي في سنة 2014 من نصف الأول من هذه السنة 118 مليون دولار. كيف تسعى هيئة التطوير السياحي بناء شراكات بينها وبين دبي خلال معرض إكسبو 2020؟ أوكي. So um, I, I think that uh, again we have to think about the proximity of Dubai and Ras al-Khaimah but also the difference in experience and what we want to do uh, to help uh, Dubai for Expo 20 is to partner with Dubai so that uh, visitors can experience a wider palette of products within UAE. So when somebody comes to Dubai, uh, they, they, they see this fabulous city uh, which has been built you know, very recently in, in, in world terms with uh, fantastic shopping malls and with uh, wonderful buildings. Uh, but if, if that's all they see about UAE, they don't get the full picture. And this is where we think Ras al-Khaimah can partner with Dubai through what we call twin center programs. So people visiting UAE can see Dubai, but can also see Russell Kema again. And we put together packages for uh, visitors to get the full picture. And when you think of what Russell Kema has got, Russell Kema has got, you know, uh, arguably the best beaches in the UAE. We're the only emirate with uh, significant uh, mountainous regions with the Hajar. The Hajar mountains, of course, go into Fajera as well. But here in Ras al-Khaimah, we have al Jais and Jebel Yanis, which are some of the largest mountains in UAE. We also have uh, very beautiful desert landscapes and nature, all of which add to the rich palette of what UAE offers. So what, what we really want to do in terms of partnering with Dubai is being able to say, hey, UAE is not only about uh, shopping and cities and skyscrapers, it's about so much else as well. That's what we feel we can work with Dubai on. كيف يمكن لهيئة التطوير السياحي خلق فرص للعمل في إمارة رأس الخيمة قبل حلول إكسبو 2020؟ 
I think that the, the creation of jobs is very, very important to us, uh, not, not just for Expo 2020, but for the whole of the Emirates uh, continuously in the years in between also. Uh, in terms of what sort of jobs that we want to try and create, clearly hospitality and hotels is going to be a sector where we are only going to grow uh, and we can provide jobs in all sorts of different areas, not just on the, uh, uh, the on the ground services, but also in services such as marketing, and business development and other areas related to hotels and hospitality. The other thing of course is that Russell Kemi here has got um, uh, two very large free zone areas. Uh, between them there's around about 10,000 businesses that uh, are based uh, or operate through the free zones. Again with the effect of Expo 2020 that's only going to grow and we see that uh, private enterprise coming in here can create jobs in many different areas so that could be technology, that could be in construction, that could be in uh, catering, that can be in uh, marketing, it can be in a whole range of areas so we're very excited about the opportunity that this can offer for us not just in terms of marketing UAE but the jobs that we can create for uh, for, for everyone and particularly for locals. I think that uh, again we talk about the natural assets that Russell Kema has and what we want to do is position ourselves as one of the top leisure destinations in the world and we want to do that in conjunction with all the hype and traffic and interest that we're going to get in UAE as a whole from 2020. We want to be able to say to the world UAE is a wide experience covering lots of different areas, covering culture, covering commerce, but covering nature, covering leisure. And we think that Russell Kema can be one of the key components to contributing to communicating the great products and the great nation that we have here to the wider world. And I think that's the main way we can partner with Dubai and that's the main target that we have for 2020 is to position Russell Kema along with UAE as one of the top leisure destinations globally. Sayyid Stephen Rais, the Mudir of Tanfidhi for the Tatwir Siyahi in Emirat Ras Al Khaimah. Shukran lak. Shukran. اكسبوا اكسبوا في دقائق لحلقة اليوم انتهت ولكن في الحلقة الجاية راح ناخذكم مرة ثانية لمدينة جديدة من مدن اكسبو العالم واكسبوا اكسبوا <تصفيق>